വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആഘോഷിച്ചോ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ ഭക്തരായ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഐഷ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ചിന്തയുടെ ആരംഭം ആക്ഷേപമല്ലാത്ത ഹാസ്യത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ അവൾ പറയുന്നത് വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ എന്നാണെന്ന് അറിയാവുന്ന നമുക്ക് ഫാദേഴ്സ് ഡേ എന്നാണെന്ന് അറിയില്ല അത് ശരിയാണ് പലർക്കും ഫാദേഴ്സ് ഡേ എന്നാണെന്ന് അറിയില്ല അത് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയായ ഇന്നാണ് ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫാദറിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അച്ചായൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മക്കൾ പത്ത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴു പേരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ മാസം നാലാം തീയതി എൻ്റെ അച്ചായൻ മരിച്ചു അന്ന് എനിക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അതിന് ഒരു വർഷം മുൻപ് എൻ്റെ അമ്മയും മരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ എൻ്റെ തിരുപ്പട്ട സ്വീകരണ സമയത്ത് ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെയില്ലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ചായനെയും അമ്മയെയും നേരത്തെ തന്നെ വിളിച്ചത് എന്ന് പിന്നീടുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിലെ ഹൈറാർക്കി അച്ചായനായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൻ പറയുന്നത് പോലെ നടക്കൂ അച്ചായൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അമ്മയും പ്രവർത്തിക്കൂ എൻ്റെ ഫാദർ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്താകുമായിരുന്നു ഫാദർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ചിന്തകൾക്കുമെല്ലാം ഉത്തരമായി എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അച്ചായൻ സ്വർഗത്ത് ചെന്ന് ചേർന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും മാറി മറിഞ്ഞു എന്നതാണ് അച്ചായനും അമ്മയും കൂടി ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപകളും സ്വർഗസ്ഥനായ അച്ചായനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഞാനിത് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ പിതാവ് സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് ഈ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തു മതത്തിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ആ ഒരു സത്യമാണ് ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സത്യം അതായത് ദൈവം നമ്മുടെ ഫാദർ ആണെന്ന സത്യം ദൈവം എൻ്റെ പപ്പയാണ് അച്ഛനാണ് ദൈവം എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവാണ് ഈ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അറിവ് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ പിതാവാണെന്ന് അവിടുന്ന് അവിടത്തേക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും അറിയാമല്ലോ എങ്കിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനാണ് ഇഷ്ടം അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പിതാവാണെന്ന് സ്വയം അറിയുന്നു അവിടുന്ന് എന്നും അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ പിതാവ് നമ്മെ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ ഉദരത്തിൽ തുന്നി ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നു ഇക്കാര്യം കർത്താവ് തന്നെ അരുളി ചെയ്യുന്നു ജർമിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം തിരുവചനത്തിൽ ഈ ദൈവപിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്നത് ദൈവവുമായി നേരിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം സാധ്യമാക്കി തരുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് ഈശോയെ കാണുന്നത് ദൈവപിതാവിനെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപൂർണ സ്നേഹം ഈശോയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പിതാവിൻ്റെ പരിപാലനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നല്ലേ അത് തീവ്രതയാണ് ചാവേറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തീവ്രത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും തീവ്രവാദികളാണല്ലോ ചാവേറുകളായിട്ട് വരുന്നത് ചാവേറുകൾ ജീവൻ കളയും അല്ലേ എന്നിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് ഈശോ ഒരു ചാവേറാണ് പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്ന ചാവേറല്ല കേട്ടോ ഈശോ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചാവേറായി മാറിയവൻ 
അത്രയ്ക്കും തീവ്രതയുള്ളതാണ് ഈശോയുടെ സ്നേഹം ദൈവവചന ഗ്രന്ഥം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാണ് ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ വത്സല സുധനെ മനുഷ്യകുലത്തിനായി പൂർണ്ണമായും വിട്ടുകൊടുക്കുക ആ പുത്രൻ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ തൻ്റെ ജീവൻ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി നൽകി കുരിശിൽ മരിക്കുക ഇതിൻ്റെ വിജയമാണ് ഉയർപ്പും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനാൽ പൗലോ സപ്പോസ്തലൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണെന്നാണ് കൊളോസോസാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം തിരുവചനം ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വെളിപാട് ഒന്നും മാറ്റിവെക്കാതെ വ്യവസ്ഥകളൊന്നുമില്ലാതെ പൂർണ്ണതയോടെയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം ആ സ്നേഹത്തെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുന്നതാണ് തിരുഹൃദയം യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയ തിരുന്നാൾ ആരംഭിച്ചത് എന്നാണെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയ പടം സൂക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ചെറിയ കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തെ പോലും കാണാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അൾത്താരയാണ് തിരുഹൃദയ പീഠം ആ കുടുംബ അൾത്താരയിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിലിയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് അർപ്പിക്കുന്ന കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ തിരുഹൃദയ ഭക്തി ആരംഭിച്ചത് കാൽവരി മല മുകളിൽ കുരിശിലെ യേശുവിൻ്റെ പാർശ്വം ഒരു പടയാളി കുന്തത്താൽ കുത്തി തുറന്നപ്പോൾ മുതലായിരിക്കണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇന്നസെൻറ്റ് ആറാം മാർപ്പാപ്പ തിരുഹൃദയ ഭക്തിക്കായി പരിശുദ്ധ കുർബാന ക്രമപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള അനേകർ തിരുഹൃദയ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വിസിറ്റേഷൻ സന്യാസ സഭാംഗമായ സിസ്റ്റർ വിശുദ്ധ മാർഗരറ്റ് മേരി അലുക്കോക്കായിക്കുണ്ടായ തിരുഹൃദയനാഥൻ്റെ ഒരു പിടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകളാണ് ഈ ഭക്തിക്ക് ലോകം മുഴുവനും പ്രചുര പ്രചാരം നൽകിയത് മാർഗരറ്റിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ തിരുഹൃദയ ഈശോ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പന്ത്രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈശോ പറയുകയാണ് തിരുഹൃദ തിരുഹൃദയ ഭക്തിയിലുള്ളവർക്ക് ജീവിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപകളും ഞാൻ അവർക്ക് നൽകും ഞാൻ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകും അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഞാൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കും കണ്ടോ ഈശോ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രേസ് കൃപ സമാധാനം പീസ് ഇൻ ദ ഫാമിലീസ് കൺസോളേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആശ്വാസം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കോളോജിക്കൽ ഹീലിംഗ് ആണ് ഈശോ നമുക്ക് തരുന്നത് സന്തോഷവും സമാധാനവും ആശ്വാസത്തെക്കാളും മികച്ചതായ ഒരു ഇന്നർ ഹീലിംഗ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് മറ്റെന്താണ് ഇതല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ മറ്റ് ഒരു വലിയ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹീലിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ പ്രവർത്തനമില്ലാത്ത അതായത് ഫലമില്ലാത്ത തിരികറി പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഒരപകടം പതിയിരിപ്പുണ്ട് അവിടെ അതും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ചിന്തകൾ സമാപിക്കാം പൗലോ സ്ലീഹ നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം തിരുവചനം ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തരുന്ന ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആർക്ക് നമ്മെ വേർപെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് തുടർന്നുള്ള മുപ്പത്തി എട്ടും മുപ്പത്തി ഒമ്പതും വചനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു മരണത്തിനോ ജീവനോ ഭൂതൻ സോറി ദൂതന്മാർക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇക്കാലത്തോ ഇനി ഈ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ പൗലോ സപ്പോസ്തലൻ ഒരാളെ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അയാൾക്ക് നിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ആരാണത് പിശാജാണെന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ വരട്ടെ 
കാരണം അത് സാത്താനൊന്നുമല്ല പിന്നെയോ അത് നീ തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ദാർഷ്ട്യം നിറഞ്ഞ അഹങ്കാരം മനഃപൂർവ്വം നീ വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്ന അനുസരണക്കേട് ദൈവത്തോടും സഹോദരങ്ങളോടും കാണിക്കുന്ന അനുസരണക്കേടൊക്കെ ഈ ഒരു സ്വഭാവ രീതിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും അകന്നകന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും തിരുഹൃദയനാഥൻ മാർഗരറ്റിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴാണല്ലോ ലോകം മുഴുവനെയും മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവനും ആഴത്തിൽ സ്നേഹിച്ച ഈശോയുടെ ഹൃദയം മുറിവേറ്റതായി ഈ ഒരു ഹൃദയഭക്തി വളരുന്നതും അങ്ങനെ ആ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഈ മേരി മാർഗരറ്റിന് ഈശോയുടെ ഹൃദയം മുറിവേറ്റതായിട്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അവൾ അങ്ങനെ കാണുകയാണ് സ്നേഹം മാത്രം നൽകുന്ന ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിന് തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മക്കളുടെ നന്ദിഹീനത മാത്രമാണെന്ന് അവൾ അവിടെ കണ്ടെത്തുകയാണ് കുന്തത്താൽ കുത്തി തുറക്കപ്പെട്ട മുറിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയം മർത്തിരുടെ മനുഷ്യരഹിത മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാലും അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന നികൃഷ്ടതകളാലും അനുദിനം വീണ്ടും വീണ്ടും മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈശോയുടെ ഹൃദയം സയൻസും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ പുരോഗമിച്ച് കേട്ടോ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു പുരോഗമനവുമില്ല കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്നേഹത്താൽ നിറയുന്നതിന് പകരം ഈ ഹൃദയങ്ങൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോയി എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം തുടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നോട്ടം തിരിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വേലിക്കെട്ടുകളുടെ വേർതിരിവില്ലാത്ത ഒരു പരിധികളുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥയുമില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവിടത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം പ്രാർത്ഥന യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള തിരുഹൃദയ ഭക്തി എന്നിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഈശോയെ ആ ഭക്തി എന്നെ അങ്ങുമായി ഒന്നിപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന കൽപ്പന നിറവേറ്റാൻ തിരുഹൃദയ ഈശോയെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ആമേൻ തിരുഹൃദയ യേശുവിൻ്റെ തിരുനാളിൻ്റെ സ്നേഹവും സമാധാനവും അനുഗ്രഹവും എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു എല്ലാ പപ്പാമാരെയും സ്വർഗീയ പപ്പ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ